Приветствую, друзья! Некоторое время назад Honor представила свои новые беспроводные ТВС-наушники Earbuds 2 Lite. Однако в приложении эта модель отсутствовала, да и работала, откровенно говоря, ну очень спорно. Сейчас же все возможные исправления уже были внесены, и мы будем говорить о финальном варианте данного устройства. Из неоспоримых достоинств, которого я бы выделил наличие шумоподавления, автопаузу и до 10 часов работы от одного заряда. Собственно, поехали! Упаковка здесь предельно проста. На нее нам вынесли изображение модели и ее основные характеристики. Из важного производитель отметил целых 32 суммарных часа работы от аккумулятора, активное шумоподавление и что 10 минут заряда дает целых 4 часа работы. Больше, друзья, ничего. В комплект нам положили нормальных размеров Type-C кабель, просто кучу, друзья, макулатуры и два пакетика со сменными амбушюрами. По насадкам ничего хорошего не скажу, мне они совершенно не сели, поскольку не дают необходимого уровня звукоизоляции. Замена на аналогичные из другого набора ситуацию не разрешила. Для нормального использования мне приходилось устанавливать их прям рожками вперед. То есть модель не для людей с широким слуховым каналом. Если обычно вы используете насадки размера L, то лучше воздержитесь от данной покупки. Всем остальным повезло куда больше. Кейс тут очень компактный, тактильный по петле, друзья, ну просто кайф. Из функциональных элементов на нем имеется кнопочка сопряжения, Type-C для зарядки и единственный светодиодный индикатор спереди. Чашечки выполнены ровно из такого же материала, что и кейс. На внутренней части у них расположено компенсационное отверстие для 10-мм динамического драйвера и датчик приближения. То есть, когда мы извлекаем из уха, наушники ставят музыку на паузу. Снизу и на ножке находятся две клеммы питания, а также три отверстия с микрофонами. Качество разговорного вы можете оценить вот прямо сейчас. Я вставлю отрывочек из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество беспроводных ТВС-наушников Honor AirBuds 2 Lite. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Звуковод здесь, на мой вкус, слишком какой-то короткий, овальной форме, но с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. По времени работы мы действительно имеем около 10 часов, но на 50% громкости, причем ее запас весьма приличный. Я слушал где-то на 60-70% от максимума. Никакого шума от работающего усилителя я лично в паузах не заметил, задержки обычные, как для оси кодека. Кстати, ничего лучше оси нам здесь и не предлагают, никакого PTX уж тем более льдак. Связь модель держит уверенно, хотя тоже без каких-то рекордов. Защита имеется, но только от влаги. А игровой режим присутствует только в смартфонах и планшетах от самой Honor. Чтобы установить приложение, необходимо сначала скачать iLife из маркета, который, потребовав доступ к GPS, почему-то скачивает еще одно приложение iLife, и последнее мы уже с вами запускаем. При первом подключении надо оставить наушники в кейсе и зажать кнопочку до момента индикации, после чего приложение уже находит и определяет наши наушники. Обновление прошивки, к моему изумлению, друзья, так и не обнаружилось, зато теперь я могу созерцать отдельные уровни заряда для каждого из наушников и непосредственно самого кейса. Кейса. Настроить реакцию на два имеющихся жеста и переключать с телефона режимы шумоподавления. Тут хотя бы есть отключение шумодава, в отличие от тех же One More Color Buds 2. Приложение максимально простое, но все, что необходимо, оно в принципе умеет. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, очень неплохие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,7%, что для Bluetooth очень даже солидно. Фаза ведет себя более-менее естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 80 и 105 миллисекунд. А ЧХ же имеет подъем низких частот на 10 дБ, легкий акцент на области разборчивости, компенсационную яму и пик на 8,9 кГц для усиления детализации. Как видите, вполне типовая кривая, без каких-то ярко выраженных особенностей. В звучании же AirBuds 2 Lite первым делом хочется отметить ту чистоту, что предлагают нам наушники. Отчего при прямом сравнении со School Candy Sash Evo последние кажутся слишком уж мутными и невзрачными. Tron Smart Apollo Air Plus, на мой взгляд, имеет немного утопленную серединку, отчего по выразительности вокала тоже не столь интересны. Далее мне под руку попались Blackview AirBuds 5 Pro, который ну, практически дышат в затылок по проработке, объему и выразительности. Где-то рядом, но все равно, друзья, не дотягивают до героев обзора. Примерно в ту же картину я наблюдал и в сравнении с PAMU Z1. 
КЗ СК-10 еще детальнее речи, но слишком уж легковесные и простые. Следовательно, Airbats 2 Lite действительно могут не только удивить, но и даже вызвать вау-эффект. По четкости, легкой теплоте, мелодичности в своей ценовой категории им, похоже, вообще нет равных. Реально звучат очень круто. Бас точно в меру, он не выпирает и при этом имеет достаточно прозрачную структуру. Серединка вообще козырь данных наушников. То, как тут подается вокал и лидирующие инструменты, но ну, можно просто заслушаться. Да и высокие приготовили по уму. Они достаточно протяженные и при этом не акцентируют всякий мусор, уж тем более не выдвигают его вперед. По характеру это сочный такой объемный звук с уклоном в эмоциональность и выразительность. По деталям здесь всего хватает, но на них особого акцента не делается. То есть такой умеренный баланс качеств. Можно сказать, что в этом и выражается основной настрой данных наушников. Просто превосходная реалистичность и правильный баланс во всем. Однако все это мне удалось услышать, но буквально прижимая наушники к ушам. И стоит нажим лишь немного ослабить, как карета мгновенно превращается в тыкву. Исчезает бас, уходят эмоции, масса приобретает хлипкость и воздушность, а структура становится простой и плоской. Как вывод, в зависимости от посадки, Airbus 2 Lite могут давать как просто потрясающее звучание, так и откровенное так себе. И предсказать результат ну, просто невозможно, все сугубо индивидуально. Ну исходя из всего совокупности, стилистика для данной модели не играет особого значения. Ушки способны отыграть как какие-то быстрые и тяжелые стили, так и сложный мультиинструментальный джаз или, например, там старый чернокожий блюз. Главное, друзья, чтобы они сели вам хорошо. В моем случае это этого, к сожалению, не случилось. Итогом, беспроводные наушники Honor AirBuds 2 Lite просто превосходны по качеству изготовления, времени работы от одного заряда и реализации активного шумоподавления со звуковой прозрачностью. В минусы могу отнести только оси кодек, словно в качестве аудитории Honor рассматривает лишь владельцев iPhone. Не понравился мне и уровень водозащиты, пот и легкий дождичек наушники, конечно же, переживут, но не более. Ну и всего два жеста на все про все, причем без возможности назначить регулировку громкости. По посадке же модель подходит для владельцев маленьких и средних ушек. Ребятам с широким ушным каналом ловить здесь совершенно нечего. Наушники им просто не сядут, отчего и звучать будут откровенно плохо. Ну а тем счастливчикам, кому насадки от AirBuds 2 Lite подойдут, можно лишь позавидовать. Просто нереально чистое выразительное звучание с правильными акцентами на всем частотном диапазоне. Признаюсь, очень хочу себе такой звук на постоянной основе и буду теперь присматриваться к продукции Honor, особенно Риана. Реально здорово звучат, включая и мелодичность, и вовлеченность, да и само построение музыкального полотна. Брать однозначно, но только, друзья, после прослушивания вполне могут не сесть. А так, просто восторг. Для своего сегмента, друзья, это очень круто. Вот такие вот они, Honor AirBuds 2 Lite. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.